ஓம் ஸ்ரீம் தத்பருசாய பத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னு தந்தி பிரசுதையா ஓம் ஆதித் யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் இருபத்தி ஆறு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது விளம்பி வருடம் மாசி மாதம் பதினான்காம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையாகிய இன்றைய திதி சப்தமி காலை பதினோரு மணி ஆறு நிமிடங்களுக்கு பின்பு அஷ்டமி நட்சத்திரம் விசாகம் அதிகாலை மூன்று மணி ஐம்பத்தி எட்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு அனுஷம் நல்ல நேரம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பதினோரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராக காலம் மதியம் மூன்று மணியிலிருந்து நான்கு மணி முப்பது நிமிடம் வரை யமகண்டம் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை குளிகை காலம் மதியம் பனிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை இன்றைய சந்தராஷ்டிரம நட்சத்திரம் பரணி வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய என் கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் எட்டு விதி எண் நான்கு பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி சம நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் எண்ணத்தில் உறுதியும் ஏற்றமான வாழ்வும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நீண்ட நாள் கனவு நிறைவேறக்கூடிய நிதர்சனமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் பரணி நட்சத்திரத்திற்கு அஷ்ட அதாவது சந்திராஷ்டிரமம் இருந்தால் கூட சந்திர பகவான் குரு பகவானோடு சேர்ந்து குருச்சந்திர யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால மொத்த ராசிக்கும் சத்தமில்லாத வெற்றிகளை நிச்சயமாகவே கொடுப்பாருங்க நேர்மையான வகையில் தனமும் கீர்த்தியான வகையில் பணமும் சேரக்கூடிய பாக்கியங்களை உணர முடியும் அஷ்ட்ரோ வயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தேனாக பேசுகிறவங்க கிட்ட தெளிவாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தேவ மாதா அதிர்ஷ்டையன் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே ஓ அசுப வார்த்தைகளை அடியோடு வெறுக்கக்கூடிய ரிஷபராசியை சார்ந்த பாக்கியமான்களுக்கு தனித்து நின்று ஜெயித்து காட்டக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசி அதிபதி சுக்கர பகவான் பாக்கியஸ்தானத்தில் அதுவும் மகர ராசியில் இருக்கிறதுனால மகர சுக்கரனுக்கு நிகர சுக்கரன் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தகரத்தை கூட தங்கமாக்கி காட்ட முடியும் சந்தர்ப்ப சூத சூழ்நிலைகள் பாதகமாக இருந்தால் கூட அதை சாதகமாக மாற்றி மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஷ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அடுத்தவங்க விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தச புஜ ஆஞ்சநேயர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் இளம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி இ அமைதியும் அழகு சிரிப்பும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சத்தம் இல்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாக சந்திக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சத்துரு ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் அதாவது தன ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் குருவோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால தனமும் பணமும் தாராளமாகவே வந்து சேரும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் கடந்த காலங்களில் பிரிந்த ஒரு சில குடும்பங்கள் இன்றைய நாளில் ஒன்று சேரும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால காரண காரியங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நாகாத்தம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் கிளிப்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி எம் கடல் கடந்த பயணத்தில் ஈடுபாடு நிறைந்த கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மலிவான நட்புக்கள் விலகக்கூடிய மகத்தான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் பஞ்சம ஸ்தானத்தில் பாக்கிய ஸ்தானாதிபதி குரு பகவானோடு சேர்ந்து குருச்சந்திர யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் பண வரவுக்கு மேலான மன நிறைவு மிகுதியாகும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த அசையா சொத்துக்கள் இன்றைய நாளில் வாங்க முடியும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால இறை வழிபாட்டில் ஈடுபாடு காட்டுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வாயு பகவான் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் பொன் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி கியூ 
சிக்கலான தருணங்களில் சீராக செயல்பட தெரிந்த சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நட்டம் இல்லா நன்மைகளை சந்திக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சுகஸ்தானத்தில் குரு பகவானும் சந்திர பகவானும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் பிள்ளைகள் வகையில் கடந்த காலங்களில் கடந்த காலங்களில் இருந்த தொல்லைகள் விலகும் போகாத புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போய் வரக்கூடிய வாய்ப்பு தெய்வ திருப்பணிகளுக்கு நன்கொடை தரக்கூடிய சிறப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய பொறுப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஆடம்பரம் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காத்தவராயர் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் பால் வெண்மை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி எம் கண்ணியத்தோடு செயல்பட தெரிந்த கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நேசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நேர்த்தியான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி புதன் பகவான் இருக்கிறது சகல விதத்திலும் சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாகவே குடி கொடுக்கும் எடுத்த காரியத்தில் அடுத்தடுத்த வெற்றிகளை சந்திக்க முடியும் கல்வியாளர்களும் மருத்துவத்துறையில் உள்ளவர்களும் கலைத்துறையில் உள்ளவர்களும் சாதனை நிகழ்த்தக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ யோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவானும் இருக்கிறதால மனைவியின் ஆலோசனையை மதித்து செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சீர்காழி சட்டைநாதர் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எப் டி அனைத்து விஷயங்களிலும் ஆர்வம் நிறைந்த துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஏறுமுகம் காணக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் குரு பகவானும் சந்திர பகவானும் இணைந்து இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் குதூகலமும் அதிகரிக்கும் திருமண வகையில் உள்ளவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகும் காதல் சம்பந்தப்பட்ட ஏழையில் உள்ளவர்கள் திருமணம் தா அப்படிங்கிற அந்த முதன்மையான சூழ்நிலைக்கு அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய திட்டங்கள் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பனிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பெண்கள் மாங்கல்ய நமஸ்காரம் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தகட்டூர் பைரவநாதர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் சென் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எப் ஒய் புதுமையான விஷயங்களில் ஈடுபாடு நிறைந்த விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்கக்கூடிய உன்னதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி பாக்கியஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் ஜென்ம ராசியில் இருக்கிறதுனால பண வரவு அதிகரிக்கும் கட்டிடத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு வருமானம் மிகுதியாகும் க கட்டுமான பணியில் உள்ளவர்களுக்கு கௌரவம் வெகுமானமும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தானிய தானம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பரிமல ரங்கநாதர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் வாடாமல்லி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே யூ தலைமை பதவியை அதிகம் விரும்பும் தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எதிர்பார்த்த வரவுகள் எதிர்பார்த்தபடியே கிடைக்கக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே சனி பகவான் இருந்தால் கூட ராசி அதிபதி குரு பகவான் சந்திர பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த அரசாங்க உத்தியோகம் இன்றைய நாளில் அமையும் ஏற்கனவே அரசாங்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அரசாங்கத்தின் மூலமாக அனுகூலங்களும் ஆதாயங்களும் மிகுதியாகும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த அரசு உத்தியோகம் இன்றைய நாளில் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால காதல் விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சௌரி ராஜப்பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி டே மன ஊக்கமும் மரியாதையில் உறுதியும் நிறைந்த மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மகிழ்வான நிகழ்வுகளை சந்திக்கக்கூடிய மகத்தான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால பெண்களுடைய ஆதாயங்களும் அனுகூலங்களும் அதிகமாகும் பெண்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகும் உங்களுடைய நியாயமான ஆசைகள் அனைத்துமே நியாயமான வகையில் நிறைவேறக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் பெண்களுடைய அங்கத்திற்கு தேவையான தங்க நகைகளை வாங்கி சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வல்லமையும் வருமானமும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தண்ணீரை எக்கணமும் சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் திருமணஞ்சேரி 
உத்வாகநாதர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி சி நெறி தவறாத வாழ்க்கையை நேசிக்க தெரிந்த கும்பராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கஷ்ட காலங்கள் விலகக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் குருவும் சந்திரனும் இணைந்து இருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த உத்தியோகம் அமையும் கடந்த காலங்களில் ஏட்டுக்கல்வியை படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு உதவ முடியாமல் வருத்தப்பட்ட வாலிபர்களுக்கு நாட்டுக்கே பெருமை சேர்க்கக்கூடிய நல்லதொரு வேலை வாய்ப்பு நாடி வரும் ஏற்கனவே வேலை அதாவது உத்தியோகத்தில் உள்ளவங்க குறிப்பாக கணினித்துறையில் உள்ளவங்க கடல் கடந்து பயணம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அதுவும் சகாயமான வகையில் சந்தோஷமான வகையில் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி அஷ்டம ஸ்தானத்தில் மாதி பகவான் இருக்கிறதால அக்கம் பக்கம் உள்ளவங்களை அனுசரித்து போகிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அமிர்த கடேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் காவி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் டபிள்யூ தேவையை உணர்ந்து செயல்பட தெரிந்த மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஆறு வகையான செல்வங்கள் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியில் புதன் பகவானும் தனஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் பகவானும் இருக்கிறதுனால அதிகாரமான வகையில் தன வரவு அதிகரிக்கும் ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு கிடைக்கும் மருத்துவத்துறையில் உள்ளவர்கள் மகத்தான சாதனை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால காயத்ரி மந்திரம் ஜபிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சிவலோகநாதர் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் முட்செவ்வந்தி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் எக்ஸ் அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இந்த ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்தையோ அல்லது கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தையோ நினச்சி வலதுகை மோதிர விரலால் பூமா தேவியை தொட்டு நமஸ்காரம் வச்சுக்கிட்டா இன்றைய நாளில் உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செல்வங்களையும் யோகங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரம் ஓம் யசஸ்கராய நம மீண்டும் ஒரு முறை ஓம் யசஸ்கராய நம இந்த மந்திரத்தை நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பெத்தவங்க முன்னாடியும் மற்றவங்க முன்னாடியும் பெருமையான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் புது வீடு அதாவது கிரக பிரவேசம் செய்யும் பொழுதோ அல்லது ஒரு வீட்டுக்கு இடம் மாறி குடி உயரும் பொழுதோ பால் காய்ச்சுவது எதற் எதற்காக அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே தீட்டு இல்லாத ஒரு பொருளாக பால் அதாவது கடவுள் சம்பந்தப்பட்ட பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு பால் வந்து அதாவது தூய பசும்பால் உத்தமமானதாக சாஸ்திர ரீதியாக சொல்லி வைக்கப்பட்டிருக்குதுங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பால் வந்து யாராவது ஒரு வீட்டுக்கு முதல் முதலாக நீங்கள் விருந்துக்கு போனீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு வகையில் வந்து முதல் முதலாக பால் கொடுத்தாங்கன்னு வைங்களேன் பால் குடித்த வீட்டுக்கு பாதகம் செய்யாதே அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழியும் இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரியான பால் வந்து எதற்காக கிரக பிரவேசத்தில் காசிரம் அப்படின்னா இந்த கிரக பிரவேசத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாங்குகிற மனை அல்லது கட்டியுள்ள வீட்டில் வந்து ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னு வைங்களே நீங்கள் ஹோமம் என்ற பெயரில் நீங்கள் ஹோமம் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வேள்விகள் பண்ணலாம் அல்லது வேறு வகையான பூஜை அல்லது புனஸ்காரங்கள் பண்ணிக்கலாம் பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களுக்காக ஆனால் பூமிக்கு அடியில் கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதாவது கோஷங்கள் அல்லது ஏதாவது எலும்பு கூடுகள் அல்லது தேவையில்லாத உறுப்புகள் அதாவது அந்த இடத்துல இருந்துன்னு வைங்களே அதன் மூலமாக பாதிப்பு வராமல் அப்புறப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு இந்த பால் காய்ச்சுவதற்கு உண்டான சிறப்பில் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க அதே மாதிரி அந்த பால் வந்து பொங்கி வரும் பொழுது எந்த திசையில் பொங்கி வருதோ அந்த திசைக்கு தகுந்த மாதிரியான ஏற்றங்களும் மாற்றங்களும் அந்த இடத்துல நிகழும் என்கிற விதியும் இந்த பால் காய்ச்சுவதில் உள்நோக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்கு நெஞ்சுக்கிணிய நேயர்களே தெரியாமல் செய்வது தவறு தெரிந்தே செய்வது திமிரு என்ற தத்துவத்தை இன்றைய தேதியில் பதிவு செய்து ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான ஆன்மீகத்தையும் பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினப்பல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்